ഓൾറെഡി <laughs> ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും റംലാൻ പീരീഡിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റംലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എം ടി സ്റ്റോമക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും നിങ്ങൾ അപ്പം നാളെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഐ മീൻ നാളെ നോമ്പ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് ബോഡി വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതേപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് എ മന്ത് എത്ര വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ആദ്യം തന്നെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ രാവിലെ മുച്ചിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറെ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വേണ്ട അത് ആക്ച്വലി തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തേർഡ് ടൈം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നിറയെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു നേരം എത്രയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അത്രയും അളവിൽ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി സോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി അധികം ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നോമ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറെ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു നേരം ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര അളവിലും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുക അത്രയും അളവിൽ മാത്രം നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ മീൽസ് കഴിക്കുമല്ലോ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം അത്രയും അളവിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി അധികം ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒന്നും വേണ്ട സോ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഒത്തിരി അധികം ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല യൂഷ്വലി ഒരു നേരം എത്ര കഴിക്കുന്നു അത്രയും മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാറുണ്ട് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാം അത് ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഈത്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോൾ കാലറി കൂടും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലറി കൂടും ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടും സോ നോമ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യരുത് നാലാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ സ്നാക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡോൺ പ്രിഫർ ദാറ്റ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്സ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കരുത് ഓൾവേസ് റീപ്ലേസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് മനസ്സിലായോ നല്ല നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡേറ്റ്സ് രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാം കൂടി പോയ മൂന്ന് ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാം അതിന്റെ കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ സോ എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറഞ്ച് ലെമൺ ലൈം ഇതൊന്നും എം ടി സ്റ്റമക്കിൽ കഴിക്കണ്ട യു ക്യാൻ ഹാവ് ആപ്പിൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് പൊമക്രനാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് വാട്ടർ മെലൺ പപ്പായ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാം നന്നായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അധികമല്ല ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഓറഞ്ച് ലെമൺ ലൈം പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ കാലോറീസ് കൂടുതലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അഞ്ചാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമൊന്നും ഒറ്റ ഇരിപ്പിനെ കുടിച്ച് തീർക്കരുത് ഒരു സിംഗിൾ സിറ്റിംഗിൽ രണ്ട് മൂന്നും നാല് ലിറ്റേഴ്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല സോ നോമ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ടു ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുക സോ ഇഫ്താർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ട്
അതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഷുഗർ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് ഓഫ്കോഴ്സ് നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ കുറേ എന്താ പറയുക സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഷുഗർ കണ്ട ഷുഗർ കണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫുഡ്സ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ദാറ്റ് അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഫ്താർ കഴിഞ്ഞു പ്രയർ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ മീലിലോട്ട് പോവാണ് മെയിൻ മീൽ കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രെയിനിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മുൻപൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് കുറേ വാരി വരച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വേണ്ട യൂഷ്വലി ഒരു നേരം നമ്മൾ എത്ര ഫുഡ് കഴിക്കും അത്രയും മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡ്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യണം സോ പ്ലേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നാല് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ സോഴ്സ് ഒന്നും ഉള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇഡ്ഡലി ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇഡ്ഡലി ദോശ അങ്ങനത്തെ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലിം ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു ടു ത്രീ കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ചിക്കനോ ഫിഷോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ വെച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു പോർഷൻ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക ബാക്കി രണ്ട് പോർഷൻ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം സോ പ്ലേറ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണം കാപ്സ് ഉണ്ടാവണം ഫൈബറും ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ഫുൾ കാപ്സ് മാത്രം ഇപ്പം പത്തിരി അതുപോലെ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ഇടിയപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കൂടും പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നോമ്പല്ലേ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഭയങ്കര വിക്രസ് ആയിട്ടുള്ള ജിമ്മിൽ പോയി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗോ ഫോർ വാക്കിംഗ് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പോയി അത്രയും നല്ലത് ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ വാക്കിംഗ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണി കുറച്ചും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മീൽസ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് പകരം കുറേ ഫുഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ലോഡ് ചെയ്യണം നിറയെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് മാറിയിരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആണ് വെയ്റ്റ് ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിപ്പം റംലാൻ പീരീഡിലാണെങ്കിലും നോൺ റംലാൻ പീരീഡിലാണെങ്കിലും ക്ഷമ വേണം എപ്പോഴും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നാളെ തന്നെ വെയ്റ്റ് കുറയണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട സോ ബി പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ പോർഷൻ സൈസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പോർഷൻ സൈസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിൽ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ഇനഫ് ഓർ ഒരുപാടധികം നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബോധഡ് ആയിരിക്കണം പോർഷൻ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ കഴിക്കുക വാരി വലിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഇനഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ സൈസ് ഓൾറെഡി പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും അളവിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഫുഡ് കഴിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതിപ്പം റംലാൻ പീരീഡിലാണെങ്കിലും നോൺ റംലാൻ പീരീഡിലാണെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ പോയി നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യരുത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓവർ സ്ലീപ്പിംഗ് വേണ്ട അതുപോലെ അണ്ടർ സ്ലീപ്പിംഗും വേണ്ട ഒരു അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സെവൻ അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് പിന്നീടെ ബിക്കോസ് സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രിവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ